இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா அங்கே பாருங்கள் அப்படியே அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்திட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உடனுக்குடன் எங்களோட வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும் ஹலோ விவர்ஸ் வெல்கம் பேக் ஸ்பெயின் நியூஸ் சேனல் பொதுவாக ஆலயம் என்பது நாம் வணங்கும் தெய்வங்கள் கூடியிருக்கும் கோயில்களாகும் தெய்வங்கள் கூடியிருக்கும் ஒவ்வொரு ஆலயத்துக்குள்ளும் நற்சக்திகள் சுழன்று கொண்டே இருக்கின்றனர் மேலும் நம்மை காக்க நமக்கு மேற்பட்ட ஒரு சக்தி இருக்கிறது என்கின்ற ஆன்மீக நம்பிக்கையோடு நாம் மிகவும் தூய்மையோடு அந்த ஆலயத்தை அடைந்து அங்கிருக்கும் தெய்வங்களை மனதார வேண்டிக் கொண்டு நம் குறைகளை அந்த தெய்வங்களிடம் சொல்லிவிட்டு அடுத்ததாக அந்த தெய்வம் நம் குறைகளை போக்கும் என்கின்ற மன திருப்தியோடு நம் அன்றாட கடமைகளை கவனித்திருப்போம் அதற்காகத்தான் ஆலயங்கள் வடிவமைக்கப்பட்டு ஆங்காங்கே தெய்வங்களை பிரதிஷ்டை செய்து வைக்கிறார்கள் இதற்கு ஒரு உதாரணமாக தற்போது நடுக்கடலில் திசை தெரியாது நாம் மாட்டிக்கொண்டிருக்கும் போது ஒரு சிறிய மரத்துண்டு கிடைத்தால் கூட அந்த மரத்துண்டு நம்மை காக்கும் தெய்வமாக மாறிப்போகிறது அல்லவா ஆகவே நட்டக்கல்லும் தெய்வமே நாதன் உள்ளிருக்கையில் என்று ஆண்டோர்கள் சொல்லிவிட்டு சென்ற கருத்தை உணர்ந்தால் நம் உள்ளே தெய்வம் நிறைந்திருக்குமானால் அந்த தெய்வம் நாம் நட்டு வைக்கும் கல்லிலும் தோன்றும் அது மட்டுமில்லாமல் அந்த கல்லே நம்மை காக்கும் தெய்வமாக மாறிவிடுகிறது அந்த வகையில் எல்லா இடங்களிலுமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து தெய்வ சக்திகள் கண்டிப்பாக இருக்கிறது என்று தான் சொல்ல வேண்டும் ஏன்னா ஒவ்வொரு டைமுமே அந்த தெய்வ சக்தி இருப்பதை நிரூபிப்பதற்காக ஏதாவது ஒரு அதிசயத்தை அந்த தெய்வம் நடத்திட்டு இருப்பாங்க அந்த வகையில் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் ஒரு முக்கியமான தெய்வ கோயில் பற்றி தாங்க பார்க்க போகிறோம் பொதுவாக எல்லா சக்திகளுக்கும் மூலமாக சொல்லப்படுகின்ற அந்த பராசக்தி பார்த்தீங்கன்னா இச்சா சக்தி கிரியா சக்தி ஞான சக்தி அப்படிங்கிற மாதிரி மூன்று வடிவாக இருப்பாங்க இதில் இச்சா சக்தி பார்த்திங்கன்னா திருவுடை அம்மன் இந்த கோவில் பார்த்திங்கன்னா மேலூரில் அமைந்திருக்கிறது அதனைத் தொடர்ந்து ஞான சக்தி பார்த்திங்கன்னா வந்து ஸ்ரீ வடுவுடை அம்மன் இது பார்த்திங்கன்னா திருவெற்றியூரில் அமைந்திருக்கிறது இதனைத் தொடர்ந்து கிரியா சக்தி பார்த்திங்கன்னா வட திருமுல்லைவாயில் அமைந்திருக்கிறது மேலும் இந்த பராசக்தியோட மூன்று முக்கிய மூலமாக சொல்லப்படுகின்ற இந்த மூன்று முக்கிய தளங்கள் இதுதான் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது அந்த வகையில் இந்த பராசக்தியோட கிரியா சக்தி அமைந்திருக்கின்ற கோவில் பற்றி தாங்க இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் உண்மையாலுமே இந்த கிரியா சக்தியாக அமைந்திருக்கின்ற இந்த கோவிலில் நடக்கிற அதிசயங்கள் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே வந்து மெய்சில் இருக்கிற வகையில் அமைந்திருக்கிறது அதாவது அந்த கிரியா சக்தி ஆலயத்தில் குடிக்கொண்டிருக்கின்ற அந்த அம்மனுடைய பெயர் பார்த்திங்கன்னா கொடியுடை நாகி என்று சொல்லப்படுகிறது கொடியுடை நாகி என்று சொல்லப்படும் இந்த அம்மன் நடத்துகின்ற அதிசயமும் இந்த அம்மன் உருவான வரலாறும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே வித்தியாசமாகவும் ரொம்பவே மேசில் இருக்கிற வகையிலையும் அமைஞ்சிருக்கும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் இந்த கிரியாசக்தி என்று சொல்லப்படுகின்ற இந்த கொடியுடை நாகி அம்மன் பற்றிய முழு தகவல்களையும் இனி நாம் விரிவாக பார்க்கலாம் அதாவது இந்த கோவில் பார்த்திங்கன்னா திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் உள்ள ஆவடி வட்டத்தில் உள்ள திருமுல்லைவாசல் எனும் ஊரில் அமைந்துள்ளது இத்தலம் பார்த்திங்கன்னா கிருதா யுகத்தில் ரத்தினபுரமாகவும் திராத யுகத்தில் வில்வனமாகவும் துவாரபர யுகத்தில் சண்முகவனமாகவும் இன்றைய கலியுகத்தில் முல்லைவனமாகவும் விளங்குகிறது என்பது நம்பிக்கையான ஐதிகமாக சொல்லப்படுகிறது மேலும் இந்த கோவில் பார்த்திங்கன்னா வந்து தொண்டை நாட்டு தலங்களில் ஒன்றாகவே சிறப்பு வாய்ந்த தலங்களாகவே கருதப்படுகிறது மேலும் இங்கு கோவில் கொண்டிருக்கின்ற மூலவர் பார்த்திங்கன்னா மாசிலாமணீஸ்வரர் என்று சொல்லப்படுகிறது மேலும் இங்கே இருக்கிற தாயார் பார்த்திங்கன்னா கொடியுடை நாகி என்ற பெயர் கொண்டு கிரியா சக்தியோடு விளங்குகிறாங்க மேலும் இந்த கோவிலோட தளவிருட்சம் பார்த்திங்கன்னா முல்லை மரமாகும் அதனைத் தொடர்ந்து இந்த கோவிலில் பார்த்திங்கன்னா வந்து கல்யாண தீர்த்தம் என்ற ஒரு தீர்த்தம் கூட இருக்கிறது பொதுவாக முப்பெரும் சக்திகளில் கிரியா சக்தியாகி திருமுல்லை வாயிலில் கிழக்கு நோக்கி வீட்டிருக்கிறாள் இந்த கொடியுடை நாகி பொதுவாக அனைத்து செயல்களிலும் துணை புரிந்து நம்முடன் இருந்து நம்மை நோக்கி நம்மை வழி நடத்துபவள் இந்த கிரியா சக்தி மேலும் அது மட்டுமில்லாமல் இங்கிருக்கின்ற அம்மனை நேரில் நின்று ஆசிர்வதிப்பதை போல நம்மை மேசில் இருக்கிற வகையிலில் கொள்ளை அழகுடன் பரவசத்தில் ஆழ்த்துகிறாள் இந்த கொடியுடை அம்மன் மேலும் இவ்வளோ சிறப்புமிக்க இந்த அம்மன் கோவில் பார்த்திங்கன்னா சூரியனும் சந்திரனும் வழிபட்ட தளம் என்று கூட சொல்லப்படுகிறது அதே போல் நினைத்ததை கொடுக்கிற காமதேனுவை வசிஷ்டர் அடைந்த தளம் என்ற பெருமை கூட இந்த தளம் சேர்கிறது அது மட்டுமா துர்வாசர் கோபம் நீங்கி சாந்தமடைந்த ஊர் அஸ்வினி முதலான இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்களுக்கு பாவ விமோசனம் அளித்த தளம் அது மட்டுமா பிறகு முடிவர் தவம் செய்து ரத்தினங்களை மலையாக பெற்ற ஆலயம் மேலும் சுந்தரரால் பாடல் பெற்ற திருத்தலம் முருகனும் திருமாலும் பூஜித்த தலம் என்ற அனைத்து பெருமகளையும் கொண்ட வட திருமுல்லை வாயில் அம்பத்தூருக்கு ஆவடிக்கு இடையில் இருக்கிறது பொதுவாக இதனுடைய கதை பார்த்திங்கன்னா ஒரு புராண கதை சொல்லப்படுகிறது அதாவது வானன் ஓணன் என்ற இரு பைரவ உபசகர்கள் நாட்டு மக்களை பெரிதும் துன்புறுத்தி வந்தனர் மேலும் மன்னன் தொண்டைமான் அவர
அப்போது என்ன செய்வதென்று அறியாமல் உடனே மன்னன் பார்த்தீங்கன்னா தன்னுடைய வாளால் அந்த மாட்டிக்கொண்ட கொடியை வெட்டி எரிந்திருக்கிறான் அப்போதான் அங்கு ஒரு திகைப்பான நிகழ்ச்சியானது அரங்கேறியிருக்கிறது அதாவது அந்த மன்னன் வெட்டியறியும் போது திடீர்னு அந்த வாழ் பட்டதும் ஒரு இடத்தில் ரத்தம் பீறிட்டுது என்னடா இது ரத்தம் பீறிட்டு வருதே அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி அந்த மன்னன் அந்த இடத்த மட்டும் சுத்தம் பண்ணி பார்க்கும் போது தான் அங்கு இந்த மாசிலா மணீஸ்வரர் கிடைச்சிருக்கிறாரு அதாவது அந்த லிங்கம் கிடைச்சிருக்கு உடனே இவர் அந்த லிங்கத்தை வழிபட்டுட்டு உடனே போருக்கு போய் அவங்க எல்லாத்தையுமே வெற்றி பெற்றிருக்கிறாரு இந்த வெற்றிக்கு காரணம் அந்த ஈஸ்வரர் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி அந்த மன்னன் பார்த்திங்கன்னா உடனே இரண்டு வெள்ளருக்கு துண்கள் வாயிலாக இந்த கோவிலை கட்டி முதல் முதலாக எழுப்பியிருக்கிறாரு மேலும் வாளால் வெட்டுப்பட்டதால் குளிர்ச்சியாக எப்போதும் இருப்பதற்காக அந்த ஈஸ்வரனுக்கு பார்த்திங்கன்னா சந்தன காப்பிலேயே தரிசனம் தருகிறார் இங்கே இருக்கிற மாசிலாமணீஸ்வரர் அதனாலேயே இந்த கோவிலில் இருக்கிற நந்தி பார்த்திங்கன்னா வந்து எப்போதுமே வாசலை பார்த்து கொண்டே இருக்கிறது போல் அமைஞ்சிருக்குது அதே போல் முல்லைவனம் என்று சொல்லப்படுகின்ற இந்த பகுதியில் குடிக்கொண்டிருக்கின்ற அதாவது இந்த கோவிலில் குடிக்கொண்டிருக்கின்ற கிரியாசக்தி என்று சொல்லப்படுகின்ற இந்த கொடியோட அம்மனுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்பெஷல் சக்தி இருக்குதுன்னு கூட சொல்கிறாங்க அதாவது அந்த அம்மனுடைய ஸ்பெஷல் என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த அம்மன் வந்து நம்ம பார்க்கும்போது நம்மளை பார்க்குற மாதிரியே இருக்குமா நம்மளை பார்த்து நம்மளுடைய செயல்கள் யாவுமே வெற்றியடை செய்வதற்கு ஆசீர்வாதம் தருவது போலயே இருக்குமா நேரில் இந்த அம்மனை பார்க்கும்போது அப்படியே சாட்சா அந்த அம்மனே நம்மளை பார்ப்பது போல் காட்சி தருமா அதனால் இந்த கோயிலில் குடி இந்த கிரியாசக்தி கொடியுடைய அம்மனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எப்பயுமே ஒரு தனி சிறப்புன்னு கூட சொல்கிறாங்க அதனால தான் இங்கே இருக்கிற இந்த கோவிலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து கொடியுடைய அம்மன் அப்படிங்கிற பெயரே வந்து இன்றும் சிறந்து விளங்குகிறது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க மேலும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த அம்மனுடைய நேரடி பார்வை பார்த்திங்கன்னா வந்து நம்மளுடைய செயல்களை வெற்றியடைய செய்கிறது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுடைய குளத்தையும் வந்து காத்து நிற்பாள் என்ற மனநிறைவு தருகிறாள் இங்கே இருக்கின்ற இந்த கொடியுடைய அம்மன் உண்மையாலுமே இந்த அம்மனை வந்து நீங்கள் நேரில் பார்த்திங்கன்னா மட்டும்தான் உங்களுக்கும் அதனுடைய சக்தி என்ன அப்படிங்கிறது தெளிவாக புரிய வரும் இவ்வளோ சிறப்பு மிக்க இந்த கொடியுடைய அம்மன் கோவிலில் பார்த்திங்கன்னா வந்து வெள்ளிக்கிழமை மற்றும் பௌர்ணமி தினங்களில் சிறப்பான பூஜைகள் நடைபெறுமா அப்போது இந்த அம்மனை பார்ப்பதற்கு கண்குள்ள காட்சியாகவே அமையுமா ஏன்னா அப்போது அந்த அம்மனை பார்ப்பதற்கு அப்படியே நம்மளை பார்க்குற மாதிரியே இருக்குமா அதனாலேயே இந்த கோவிலில் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒவ்வொரு நாளுமே கூட்டம் அதிகரிச்சுட்டே போகுமா ஏன்னா அந்த அம்மனோட பார்வை நம்ம மேலே நேராக பட்டால் நம்மளுடைய எல்லா செயல்களும் வெற்றியடையும் அப்படிங்கிறது தீராத நம்பிக்கையாகவே இருக்குது ஸோ அதனால் இந்த கோவிலுக்கு பார்த்திங்கன்னா வந்து நிறைய பக்தர்கள் குவியிறாங்க பொதுவாக ஆரம்பத்தில் சொன்னது போலவே வந்து நம்மளுடைய மனசில் வந்து உண்மையான தெய்வ பக்தி இருந்து அந்த தெய்வ பக்திக்கு நிகராக ஒரு கல்லை வச்சு நம்ம வழிபட்டால் அது உண்மையாலுமே தெய்வத்தோட முழு அம்சமாகவே மாறிவிடும் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த முழு அம்சமாக மாறினது மட்டும் இல்லாமல் நாம் செய்கிற அந்த செயலால் நம்மளுடைய குளத்துக்கும் சரி நம்மளுக்கும் சரி அது பாதுகாப்பாகவே மாறிவிடும் அந்த மாதிரி தான் வந்து இந்த கோவிலில் இந்த கொடியுடைய அம்மன் பார்த்திங்கன்னா வந்து அந்த பராசக்தியோட மூன்று சக்திகளாக சொல்லப்படுகின்ற கிரியா சக்தியாகவே இந்த கோவிலில் காட்சி தராங்க பொதுவாக இந்த சென்னையிலேயே வந்து இந்த இடத்துலே பார்த்திங்கன்னா இந்த மூன்று அம்மன்களும் கூடிக்கொண்டிருக்கின்றாங்க பொதுவாக இந்த அம்மன்களை வந்து இந்த வெள்ளிக்கிழமை பௌர்ணமி தினத்தில் வந்து நம்ம வழிபட்டால் கண்டிப்பாக நம்மளுடைய எல்லா வேண்டுதல்களையும் நிறைவேற்றி தருவாங்க அதுவும் இந்த கிரியா சக்தியாக கோயில் கொண்டிருக்கின்ற இங்கே இருக்கிற இந்த அம்மனை பார்ப்பு பதற்கு அப்படியே அந்த அம்மன் நம்ம கூட நேரில் இருக்கிற மாதிரியே இருக்குமா அந்த அளவுக்கு அவ்வளோ ஒரு அற்புதமான சிலையாகவே அமைந்திருக்கிறது அதே போல் இந்த கோவில்லையும் பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு வருடமுமே வந்து தேர் திருவிழாவானது நடைபெறுகிறது அதே போல் எந்த கோவில்களிலுமே சிவலிங்கத்துக்கு சந்தன காப்போடு நம்ம பார்க்க மாட்டோம் ஆனால் இங்கே இருக்கிற சிவலிங்கத்தை வந்து சந்தன காப்போடு தான் நம்ம பார்ப்போம் ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து அந்த வால் பெட்ட இடம் வந்து ரொம்பவே வந்து வலிச்சிருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால அந்த மன்னன் வந்து எப்பயுமே வந்து இவர் சந்தன காப்போடு தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி சந்தன காப்போடையே இன்று வரையும் நமக்கு காட்சி தராங்க உண்மையாலுமே எவ்வளோ ஒரு அற்புதமான விஷயமாகவே இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் இந்த கோவிலுக்கு போனீங்கன்னாவே கண்டிப்பாக உங்களாலையும் உணர முடியும் இவ்வளோ சிறப்பு மிக்க இந்த கோவில் பார்த்தீங்கன்னா சென்னை பொன்னேரி பாதையில் மீஞ்சூருக்கு அருகில் உள்ள மேலூரில் வீற்றிருக்கும் திருவுடை நாகியம்மை சென்னை திருவேற்றூரில் வீற்றிருக்கும் வடிவுடையம்மை அதே போல் இந்த வீடியோவில் பார்த்த கொடியுடை அம்மை ஆகிய மூன்று திருவுருவங்களுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரே சிற்பியால் செய்யப்பட்டவை எனவே இந்த மூன்று அம்மன்களையும் வெள்ளிக்கிழமை மற்றும் பௌர்ணமி சேர்ந்து வரும் நாளில் ஒரே நாளில் இந்த மூன்று அம்மன்களையும் நாம் தரிசித்தால் கண்டிப்பாக நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் எல்லா விதமான வளங்களையும் பெறலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அடித்து ஆணித்தனமாக
இந்த கொடியுடைய அம்மன் பற்றிய ஒரு சில தகவல்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் மேலும் இதே போல் புதிய அப்டேட்டான தகவல்களையும் புதிய அதிசயமான தகவல்களையும் தெரிந்து கொள்ளணும் நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பெல் பண்ணி ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் எங்களுக்கான சப்ஸ்கிரைபரை இன்க்ரீஸ் பண்